Хорошо, там может принесут что. Спасибо, принесли. Да. Сейчас разберемся. Эриксон судит. Гарри Эриксон в Швеции. Липина, Чехословакии. Фон де Фен. Уве. ФРГ. А в протоколе дают Барасу. Спасибо. Продолжение. Хорошо. А как не касаться? Еще после нас идет? Когда же? Ночью что? Ладно. Я-то потрясающе. Да.
Здравствуйте, товарищи. Во дворце спорта Центрального стадиона имени Ленина очередной матч чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой. Сегодня завершаются так называемые предварительные игры, первый этап соревнований, седьмой тур. Этот небольшой турнир из семи встреч должен был, во-первых, определить лучшую команду Европы. Чемпионом Европы стали хоккеисты Советского Союза, досрочно пройдя весь этот турнир без поражений. Второе место серебряной медали завоевали хоккеисты Швеции и бронзовые награды достанутся, вернее достались команде Финляндии. Сегодня матч играют сборные Советского Союза, сборные Соединенных Штатов Америки. Если для нашей команды эта встреча ничего не решает, и можно было бы, наверное, сказать, что это по существу товарищеская контрольная игра. Вот видите, опасный момент, но шайба в ворота не прошла. Сегодня в воротах американской команды Террери. Кстати, тот, кто внимательно следит за играми на первенство мира, знает, что в команде Соединенных Штатов Америки был вратарь Том Барасо, один из лучших вратарей НХЛ. Но здесь провел несколько встреч неудачно, не знаю, в чем причина. В общем, он улетел, а прилетел Майк Рихтер. Он в запасе 29-й номер. В нашей сборной сегодня не играют Тюменев, Каменская и Варнаков. Да, и в запасе сегодня в воротах Мыльников в запасе Белошейкин. Итак, матч сегодня судит, посмотрите, арбитр Гарри Эриксон из Швеции. Он дебютировал на мировом первенстве в 86-м. Здесь он дебютирует в 86-м году. И это его первый чемпионат. Вот уже на первой минуте он попросил с поля на две минуты за нарушение правил нашего хоккеиста Хамутова Андрея. Наш играет четвером. У нас играет Стельнов и Стариков. Стельнов четвертый номер, Стариков двенадцатый. И играет вместе Быков двадцать седьмой номер и восемнадцатый Хмылев. В команде Соединенных Штатов Америки сейчас тройка Джонсона. Джонсон двенадцатый. Вот опасный момент. Хмылев, бросок. Неожиданно воспользовался ошибкой игроков обороны соперника. Дебютант сборной Советского Союза Хмылев. Игрок из команды Крылья Советов. Очень приятно, что в сборной появился представитель команды Крылья Советов. Вот он не воспользовался этой ошибкой. Джонсон. Вот очень хорошо шайба отброшена. Видите, вратарь выезжает из ворот. Террери, кстати, вратарь хорошего класса. В одном из матчей, когда во втором периоде его выпустили вместо Барасо, он так сильно... Вот опасный выход. Мыльников выручает уже команду. Напомню, численные преимущества на стороне сборной Соединенных Штатов Америки. Опасен здесь Джонсон, 12-й номер. Помогают арбитру главному Мирослав Липина, Чехословакия. И судья из ФРГ Уве фон де Фен. Помощники линейные уже участвовали, судили мировой чемпионат. Так что у них это второй. У нас играет Гусаров. Вот видите, команда Соединенных Штатов Америки пытается реализовать численные преимущества. Защитник и бросок. У нас Белядинов 14 но вот Опасный момент. Мыльников удачно играет. И вот Белядинов отправляет шайбу Светлову. Светлов довольно быстро вошел в зону. Но все перекрыто. Приходится отдавать назад. Петисов. Константинов вышел. 26-й номер. Сборная Советского Союза играет в полном составе. Какой замах был. И по шайбе не попал Светлов. Мы
Мощный бросок. Это Гейкин бросал. Сегодня играют по существу все наши хоккеисты, кроме трех. В запасе никого нет. Все на поле. Вот проход. И вот шайбу подхватил а Гейкин. Он не играл тут несколько игр, так что сегодня хочется, видимо, ему доказать. Вот сидит Миша Варнаков. Сегодня он не играет, но он будет играть послезавтра в матче с канадцами. На поле он выйдет. А сейчас, видите, все время волнуется. Собственно, волноваться нечего. Матч ничего не решает. Самая основная задача – сохранить силы, сохранить то боевое настроение. Ну и хорошо, если хотите, да простят меня телезрители, хорошо потренироваться. Именно сегодня, потому что главные события развернутся послезавтра. Вы знаете, что этот турнир, который сегодня заканчивается, 7 встреч, он определил 4 команды, которые поведут борьбу уже за звание чемпиона мира. Сборной Советского Союза, Швеции, Финляндии и Канады. Начнут и поведут они эту борьбу, как мы говорим, с нуля. Очков набранных у команд уже не будет. Все на старте очков иметь не будут. Так что эти игры каждый с каждым по три матча придется сыграть. Конечно, они бросок. Мальников хорошо играет. Конечно, они будут трудны, потому что все-таки это седьмая игра. Семь матчей за такой короткий отрезок времени надо было сыграть. Много отдал сил. сил. Есть и травмы. Сейчас шайба у Крутого. Первая наша сильнейшая пятерка. Пока это на чемпионате мира проблема для всех тренеров. Как нейтрализовать эту пятерку. И никто пока нейтрализовать Макарова, Ларионова, Крутого, Фетисова и Касатонова не смог. Каждый матч они забивают. Каждый матч владеют инициативой. Ведут красивую борьбу. Словом, это проблема. Проблема, наверное, не только наша первая пятерка, но и вторая. Вот сейчас вышел Быков. В обороне играет Гусаров и Бельдинов. Бельдинов 14 номер, Гусаров 3. И в нападении Хомутов 15 номер, 27 Быков. И вместе с ними Хмылев 18 номер. Вот Белединов повел вперед за собой своих партнеров. Сам вошел в зону и сейчас за команду Соединенных Штатов Америки играет тройка. Вся тройка из Нью-Джерси, из клуба. Все звено. Эриксон, 15 номер. Макнап, 8. Кстати, 8 номеру 34 года. Игрок много повидавший, много поигравший. Смена. Шестая минута заканчивается. Довольно быстро летит время. А счета нет. За команду Соединенных Штатов Америки сейчас будет играть Фил Хаусли, шестой номер из Буффала. Он играет вместе с Сандлином. Сандлин пятый номер. Это защитники. Кстати, Хаусли он играет не только в обороне, но когда надо, и в нападении. И не только, что он подключается, так все защитники делают. Нет, он в нескольких играх выходил как нападающий в своей тройке. Словом, это разносторонний хоккеист, который может выполнять любые задания тренера. Шестой номер. Вот сейчас очень хорошо подключился в атаку Фетисов. На стремительной скорости он вышел. Ждал передачи, чтобы завершить ее. Мы эту комбинацию называем динамовской. Так, Первухин подключался. Вот, опасный момент. О, посмотрите, с какой страстью атаковали Фетисова. Что, сейчас будет удаление. Как защищали свои ворота. Я напомню вам, что для сборной Соединенных Штатов Америки матч имеет большое значение. Вот, кстати, удален Фил Хаусли. Вот он. А вот вы имеете возможность посмотреть, за что. Видите, как бросился на 
нашего капитана, защищая свои ворота. Вы сами понимаете, что если мы имеем численные преимущества, то Виктор Васильевич Тихонов моментально выпускает сильнейшую пятерку. И вот сейчас задача добиться цели, открыть счет. Бросок. Промах. Хорошо, когда защитники обладают мощным броском. Сейчас, кстати, вот бросок по ротам. Это уже бросал поворотом Мыльникова игрок под 17 номером Браун. Ну и потеряв шайбу моментально назад. Ларионов. Крут... Макаров подхватил шайбу. Вот сколько игроков тут обвел, но шайбу все-таки прижали к борту. Хотя судьи теперь так быстро не свистят. Игра продолжается. Не смогли американские хоккеисты, хоккеисты Соединенных Штатов Америки выбросить шайбу из средней зоны. Хорошие передачи, красивые передачи, а броска нет. Броска нет, время идет, минуту и 10 секунд выстояли соперники сборной Советского Союза. Передачи эффектны, красивы. Вот что делает Фетисов, передача направо, мог бы сам бросить шайбу Крутого. Ларионов. Вратарь хороший здесь. Высокого класса. С отличной реакцией. Вот видите, силовой прием в борьбе за шай. Передача. И чуть-чуть не бросили соперники сборной СССР. Опять наши атакует бросок. Отлично играет Террери. Произошла уже смена, ну, частично. Появился Стариков, появился Светлов. Тушь очень далеко вратарь вышел из ворот, но воспользоваться этим нашим не удалось. Уже полные составы, видите. Гусаров. Играют наши быстро, легко, на обострение не идут. Так по существу силовой борьбы нет на поле пока. Но зато игра проходит быстро. Вообще американская э, команда Соединенных Штатов Америки основной козырь вообще хоккеистов этой страны. Это скорость. Главный козырь. Скоростные действия обычно вынуждают многих игроков делать промахи, но скорость, конечно, и порождает ошибки. Вот видите, опять удаление в нашей команде неудачно заменились. На поле оказалось 6 игроков, и судья просит Агейкина, в данном случае отбывает наказание за сборную Советского Союза. Команда Соединенных Штатов Америки выпускает Эриксона, Макнаба, и Бротона. А в обороне играет Сандалин и Дженсен. Десятая минута первого периода. Пошли хоккеисты сборной Соединенных Штатов Америки в зону нашей команды. Придется возвратиться еще раз назад. Наша встречает здесь у синей линии и к тому же кто-то из соперников, опередив события, вошел в зону раньше, чем туда вошла шайба. Основные хоккеисты соперников сборной Советского Союза из клубов Буффало и Нью-Джерси. Сейчас ведь борьба. Почему важны очки в сегодняшней игре для команды Соединенных Штатов Америки? 
Также очки очень важны и для команды Чехословакии, которая будет играть с командой Канады. Да потому что все эти набранные очки идут в зачет. Поэтому сегодняшние игры особенно интересны и особенно нужны очки и команде Чехословакии, и команде Соединенных Штатов Америки. Там во второй четверке, где будут оспаривать места с 5 по 8. Вот видите, это опасный момент оказался на месте Касатонов. Вот он, Касатонов. У нас играет защита та же, а в нападении сейчас 26-й номер Константинов и Хмылев. 26-й номер, дебютант сборной Советского Союза. Очень хорошо играл на первенстве мира среди молодежных команд. Отличился там. Более того, его 26-й номер хорошо. И сразу, видите, выяснение отношений здесь у ворот. Тренер Питерсон. Сейчас судья попросит покинуть поле не в меру разволновавшихся хоккеистов. Отправляется 23 номер Олчак и Фетисов. Да, теперь нашей команде три хоккеиста. Вот, посмотрите, момент Мыльников поймал шайбу. Ну, так всегда защищает вратаря, чтобы его не атаковали. А нападающие все всегда надеются, а вдруг выйдет Шайба выскочит из ловушки, можно будет ее подправить в ворота и забросить. А когда большая цель, важны очки, то только так и можно объяснить такую активность соперников сборной Советского Союза. Хаусли. Передача довольно быстрая, но броска нет. Макаров. Вот видите, нас, наших хоккеистов трое, тем не менее, сделали вылазку в зону соперника. А сейчас быстро отошли назад в защиту. Одиннадцатый Донателли. Это ж шайба у сборной Советского Союза. И тройка наших хоккеистов вошла в зону. Сейчас вышел и четвертый удаленный. Так что сейчас сборная Советского Союза уже четыре игрока столько же, сколько и у наших соперников. Вот этот свисток был, мне кажется, ну, впрочем, судьям видней. Мне кажется, что шайба, что в ней игры не было. Вот вы видите таблицу главных снайперов первенства и среди ведущих наши двое Макаров и Крутов. Вот шайбу перехватывает Константинов. А сейчас защитник бросает Террер и отличный вратарь бросок Белединова тоже в общем-то не смутил Терреры. Это же сколько было ошибок у ворот команды Соединенных Штатов Америки, но наши нападающие не воспользовались предоставленной возможностью. Двенадцатая минута первого периода. Фетисов и Ольчик на скамье нарушители. Вот посмотрите, момент, не правда ли, выгодный момент у Константинова. Ну, правда, мешали, но надо было это сделать побыстрее. А сейчас Пелединов дважды ошибся, но был свисток положения вне игры. Дважды Пелединов ошибся. 
мастер большой, игрок сборной Советского Союза, уже много чемпионатов мира. Надо действовать повнимательнее. Каждый тренер ведет игру в своей команды, так сказать, в своем ключе. Это тренер Питерсон. Тренер сборной Соединенных Штатов Америки. Сейчас будет удаление. Удален наш хоккеист на две минуты. Вот видите, судья, судьи строго наказывают нарушителей, ведут в основном борьбу за чистый хоккей. Удален Быков за чистый хоккей, за корректный хоккей. И моменты грубости пресекаются моментально. Ну или просто нарушение правил. Сейчас через 6 минут выйдут два хоккеиста и будет численное преимущество у команды Соединенных Штатов Америки. Оно и сейчас преимущество 4 игрока против трех. У нас Хомутов играет, Касатонов и Стариков. Нет, Первухин. Хомутов, Первухин и Касатонов. Против четверки, которую возглавляет Макнап, восьмой номер. И в, этой, в этом квартете команды Соединенных Штатов Америки Хаусли. Вот как хорошо сыграл Хомутов. Вот теперь минуту и 45 секунд соперники сборной Советского Союза играют, имея численные преимущества. Можно играть, нарушений не было. Довольно смело водит шайбу у своих ворот Макаров. Не ошибиться бы. Хаусли. Протон. И вот Макаров, а слева выгодной позиции партнер. Забрать шайбу не удалось. Эти быстрые смены ситуации. Касатонов идет вперед. Пошел в зону и бросил. Отбили. Распастный момент. Не попал. Пустые ворота. Американская команда сборная. Бросок. Гол. Хоккеисты Соединенных Штатов Америки сумели реализовать численные преимущества и вышли вперед. Вот так удаление Быкова обернулось шайбой ворота Мыльникова. Кольчик, Эдвард Ольчик забросил шайбу. Давайте посмотрим еще раз. Вот бросок, и тут уж ничего не сделаешь. Это случилось на 14-й минуте первого периода. У нас играет Светлов Яшин. И вместе с ними Ларионов. Нет, судья нарушений в этом не усмотрел. Да еще рукой показывал, вставайте, вставайте, играть можно. Смена. В команде Соединенных Штатов Америки играет Браун, 17 номер, Вуд, 20 номер. И девятнадцатый Туркот. А 
Хагейкин. В одиночку пробиться сложно, но отдал шайбу хорошо. Гусаров бросает промах. Броски мощные. Да. И сейчас увидели. Женщина качает головой. Мол, какой сильный бросок. Как это можно делать? Да, вот ведущие мастера современного хоккея бросать умеют. Только ошибаться уже теперь нельзя. Хмлев отдает Агейкину, а сам делает замену. Сборная Соединенных Штатов Америки идет вперед. Вышел Ларионов, Фетисов, первый состав. Касатонов, Крутов, шайбу Крутова. Он один, перед ним защитник. Ему необходимо подкрепление. Вратарь Террери играет пока выше всех. Выше всяких слов. Просто заслуживает похвалы. 16 минута. 1-0 в пользу сборной Соединенных Штатов Америки. Посмотрите еще раз, Крутов. Нужны были партнеры, их не было. Все-таки Крутов бросил, вратарь отбил, а затем, видите, подобрал шайбу себе. Мальчик, забросивший, забросивший шайбу, атаковал сейчас Фетисова. Положение. Сейчас будет удален игрок сборной Соединенных Штатов Америки. Мыльников покинул ворота. Шестой вышел полевой игрок. Забросить не удалось. Эта комбинация, эту комбинацию реализовать не удалось. И сейчас удаляется с поля Донателли. За удар соперника клюшкой. 17 минута первого периода. Ну что ж, наш сильнейший квинтет готов играть против соперника, у которого нет пятого хоккеиста. Вынужденный отдых. Касатонов пошел вперед. Ларионов. Ну вот, вошли в зону. Важно отдать и точно бросить. Фетисов. Макаров. Касатонов не бросает, идет за ворота. Хотят наши поточнее сыграть бросок. Вратарь делает чудеса. Там еще будет удаление. Мыльников ушел из ворот. Чистое преимущество создалось. За задержку отправляется еще один хоккеист сборной Соединенных Штатов Америки. Теперь большое чистое преимущество. Пять игроков против трех. И это будет продолжаться в течение минуты и 15 секунд. Дан партнер Хаусли. У нас играет Стариков Стельнов и тройка Быкова. Быков, Хмылев и Хамутов. В составе сборной Соединенных Штатов Америки играет Джонсон, защитник, седьмой номер. 23-й Ольчак. Брасывание. Право решающего броска представляется защитником. Но вот Ольчак, видите, отправляет шайбу через зоны. И Хаусли играет шестой номер. Еще одна попытка сборной Советского Союза. Если выбросить шайбу не удается, сейчас как раз удалось, то обороняющаяся команда пытается ее прижать к борту. 
49 секунд до выхода четвертого игрока сборной Соединенных Штатов Америки Донателли. Опять Тихонов выпускает первый состав. Так надежнее, если с сегодняшней встречи пока еще Ларионовская пятерка не отличилась, то все шесть предыдущих матчей она была на высоте. Расование проиграно. Важные секунды отыграны. Вот видите, вратарь, когда он выходит из ворот, становится полевым игроком. И даже против него можно применять силовые приемы. Конечно, имея таких защитников, нападающим играть легко и приятно. Броски-то очень сильные. Вратарь играет отлично. 11 секунд до выхода пятого игрока. Касатонов. Нет, вратарь там просто творит чудеса. Кому удастся его пробить? Касатонов. Вот сыграл не совсем уверенно, но все-таки шайбу не потерял. Макаров. Уже 4 игрока в команде Соединенных Штатов Америки. Но не всегда броски получаются. Петисов. Макаров. И Касатонов. Все атакуют. Опаснейший момент. Один за другим возникает опаснейший момент. И все-таки, видите, конфликты возникают на поле. Через 14 минут Через 14, простите, секунд выйдет дан защитник. Гости играет очень энергично. Защищают свои ворота, как только могут. Но было нарушение, так я понимаю. Потому что отправляется на скамью Макаров и, видимо, Донателли. Да, Четыре игрока в сборной Советского Союза и три игрока в команде Соединенных Штатов Америки. Идет 19-я минута первого периода. 1-0 в пользу сборной Соединенных Штатов Америки. И вот 14 секунд наша сборная будет иметь численные преимущества. Гусаров, Белелетинов, Яшин и Светлов. Эриксон, Дженсон и Бротон. Какая-то на площадке тишина. Вот вышел еще один игрок. Команда Соединенных Штатов Америки. Светлов. Вот вышел Дан, отдохнул со свежими силами и прикрыл, прикрывает Яшина. Вот он, четвертый номер. Гусаров. Вышел Константинов, видите, как корректно, но в пределах правил против него был применен силовой прием. И он был остановлен. Опять Константинов рвется вперед. Террери отбивает. Вот решил подождать. Сейчас прозвучит сирена еще 5 секунд. Да, уже... Борьба развернется во втором периоде. Итак, 1-0 в пользу сборной Соединенных Штатов Америки. Перерыв. Да. 
Хорошо. Темпераментная, боевая, проходила с переменным успехом. То атаковали хоккеисты Соединенных Штатов Америки, то сборная Советского Союза. И вот после нескольких атак счет открыли хоккеисты Соединенных Штатов Америки. Они, кстати, и выиграли первый период 1-0. Эту единственную шайбу забросил Дэйв Олчак. 1-0. Был момент в конце первой 20 минутки, когда наша сильнейшая пятерка в пятером в полном составе играла против трех хоккеистов команды Соединенных Штатов Америки. Имели подавляющие преимущества, угрожали непрерывно, но соперники сборной Советского Союза защищались четко, играли слаженно и сохранили этот минимальный счет 1-0. 1-0 на 14-й минуте Ольчик с подачи Картера и Хала забросил шайбу в ворот. Играли шведские мастера и бронзовые хоккеисты Финляндии. Во-вторых, стали известны, будут играть сборные Швеции и Финляндии, команды Советского Союза и Канады. Второй с третьим, первый с четвертым. Сегодняшний матч... Между сборной Советского Союза и командой Соединенных Штатов Америки, в общем-то, ничего не дает нам, так же, как матч команд Чехословакии и Канады. Ничего не дает, по существу, эта встреча, ну, носит, что ли, тренировочный характер, я бы даже назвал товарищеской встречей. А вот хоккеистам Чехословакии, которые играют с канадцами и команде Соединенных Штатов Америки, очки очень нужны для игр в другом турнире четырех, где будут играть сборные Чехословакии, Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии и Польши. Да, сегодня наша сборная в ее составе не выступает Тюменев, Варнаков, Каменская, да и Белошейкин в запасе. Сегодня основная задача – сохранить силы, хорошее настроение перед тремя главными матчами сезона за звание чемпиона мира. Итак, сейчас начнется второй период. Матч сегодня судит арбитр из Швеции Гарри Эриксон. Это у него дебют на московском чемпионате. Он впервые судит матчи мирового первенства. Всего это четвертый матч в его жизни на первенство мира. Судя на линии Мирослав Липина из Чехословакии и из ФРГ арбитр Уве фон Дефен. Вот это судейская бригада, которая обслуживает сегодняшнюю встречу. Итак, внимание, напомню вам, в каждом, каждой команде по четыре полевых игрока. Удален Макор, Макаров и удален Донателли. Им еще находиться на скамейке нарушителей 38 секунд. У нас играют все партнеры Макарова по пятерке в команде Соединенных Штатов Америки. В воротах Террери играл он в первой 20 минутке просто прекрасно. Спас свою команду от многих неминуемых, казалось бы, голов. Вот видите, наши пошли вперед. Крутов. Хоккеисты сборной Соединенных Штатов Америки очень удачно действуют в обороне. Вот сейчас удаление опять удаляется вдвоем. Причем удаляется Крутов и удаляется защитник Дженсен. Пока игра шла в средней зоне и пока устремились соперники нашей команды на противоположную половину. В этот момент здесь произошел конфликт. Так что под 4 хоккеиста находятся на скамейке нарушителей. По два с каждой стороны. А в поле играть будут три хоккеиста в каждой команде. 
у нас касатонов фетисов и вместе с ними хомутов в команде Соединенных Штатов Америки играет Дан, четвертый, мет... четвертый номер, пятый Сандалин и пятнадцатый номер Эриксон. Но вы сами понимаете, что сейчас тревожный момент для команд. Тот, кто быстрее, тот, кто похитрее, потехничнее, тот имеет преимущество. Надо полагать, что это наши. Сейчас по четыре человека уже в каждой команде. Вышел Макаров и Донателли. Террери отбил. Фетисов выходит вперед. Успел только отдать Макарову бросок. Промах. Это Касатонов бросал. Красиво сыграл Макаров. Так, как когда-то Николай Сологубов, наш выдающийся капитан сборной СССР, впервые применил этот прием. Нет, можно играть. Подножки нет. Дан, защитник сборной Соединенных Штатов Америки, вывел шайбу в среднюю зону и начал комбинацию. Она не получилась. Шайбу Быкова. Вот уже сборная Советского Союза. Бросок. Гол! Отличная передача. И, наконец-то, Касатонов нашел путь к воротам сборной Соединенных Штатов Америки. Один... Один. Это случилось на второй минуте второго периода. Посмотрите еще раз эту комбинацию. Бросок был очень сильный, так что вратаря и обвинять нельзя. Так кажется со стороны, кажется со стороны, что он пропустил легкую шайбу. Нет, шайба просто в упор. Бросок такой силы, что там уже ничего сделать было невозможно. Кстати, в первом периоде... Если считать количество бросков, то сборная Советского Союза бросила 29 раз. Команда Соединенных Штатов Америки 15. Штрафное время по 10 минут каждой команде. Вот видите, перешли к активным действиям. Наши хоккеисты довольно опасно атаковали. И, наконец, вбрасывание. Вот здесь мы отставали всегда. И, видимо, еще пока... Положение не исправили. Восемь раз мы выиграли вбрасывание, но проиграли 16. Вот опасный момент. Неожиданно вышел, вышел Гейкин и пытался подправить шайбу. Удаление в составе сборной Соединенных Штатов Америки за задержку игрока. В этот момент вышли все нарушившие правила, так что сейчас численное преимущество будет на стороне сборной Советского Союза. А Джонсон, защитник посидит две минуты на скамейке нарушителей. Две минуты. Уже на различных чемпионатах мира, когда играла команда Соединенных Штатов Америки, специалисты определили, что главный козырь американских хоккеистов – это скорость. Скоростные действия хоккеистов давали им преимущество, вынуждали многих игроков делать промахи, и за счет этого... Вот опять опасный момент. Террери даже не видит, где шайба. Первухин. Поскольку я вам сказал, что у нас нет трех игроков сегодня, Каменского, Варнакова и Тюменева, у нас сегодня играет полный состав. Только что Белошейкин на скамейке запасных, остальные все играют. А Гейкин, Хмылев. Вот Яшин получил шайбу, вошел в зону, вышел к воротам и отправляет шайбу Светлову. Численное преимущество наше. Бельдинов бросает шайба у соперников советской команды. Выходит первый состав. Он больше всех играет. Ну что ж, ничего тут удивительного нет. Большим мастерам и надо оказывать чаще доверие. Они все время в каждом матче добиваются успеха. Вот хорошая передача защитнику. Бросок Мыльников. Он сегодня защищает ворота нашей команды. Без труда поймал эту шайбу. Крутов, Касатонов, 
Фетисов. И молниеносные передачи. А два опасный выход. Промах. Молниеносные передачи и броски. А соперники сборной Советского Союза в обороне. Вот что сейчас произойдет. Видите, как защищаются. И отлично играет вратарь Террери. Сколько раз он сегодня спасал свою команду. Два защитника, как правило, играют перед воротами. Ловят броски на себя, помогая своему голкиперу. В полном составе команды. Скорости хорошие. Ларионов шайба у него. Хомутов. Вот. Фетиса убросит. Не удалось. Малев вышел. Хорошо идет к воротам. Крепкий парень. Но шайбу у него забрали. Вот видите, как, какая ошибка. И этой ошибкой Хомутов не воспользовался. Борьба продолжается. Выгодные позиции Касатонов. Бросок воротам. Эти защитники прикрывают путь и отбрасывают шайбу подальше, подальше от неприятностей, от возможных осложнений. Шестая минута второго периода 1-1. На 14-й минуте первого периода Ольчик с подачи Картера и Хаусли забросил шайбу. На 22-й Касатонов с подачи Хамутова и Быкова после передач сравнял счет. Да, сегодня не сомневаюсь ни секунды, что если также будет и дальше играть вратарь команды Соединенных Штатов Америки, он получит приз как лучший игрок матча. Чудеса творит. В первом периоде особенно. Вот выход один на один. Промах, Малев промахнулся. Уж такие ошибки допускать неудобно. Надо забивать. Сейчас преимущество полностью перешло к сборной Советского Союза и в скорости, и в движении, и в передачах, в бросках. С первых секунды второго периода, ну, этого следовало ожидать, наши перешли прямо к решительным атакующим действиям. Малев. Шай. Была подножка, сейчас будет удаление у нас. Вратарь покинул поле. Команда Соединенных Штатов Америки пыталась выпустить шестого полевого игрока. Ничего из этого не получилось. Не успели. Хмлев, который так обидно промахнулся, сейчас имел выгоднейшие позиции. Вот сейчас отдохнет две минуты. Смотрим на секундомер. 6 минут и 3 секунды. У нас играют Константинов, Гусаров, Белелединов и Агейкин. Два защитника, Константинов, много времени игравший в обороне и только после первенства мира среди юниоров. Здесь, в Москве, в команде ЦСКА получил признание как нападающий, стал играть в нападении. Но... Все-таки он не забыл свои, так сказать, прежние оборонительные функции. Тем более, что и центральному нападающему приходится играть в обороне. Словом, вот он, как раз Константинов. Пас налево. Гусаров. Можно играть. Несмотря на то, что наша команда играет в меньшинстве, борется за шайбу в зоне соперника Олчак Хаусли защитник шестой номер вот сейчас Дан бросает промах Хаусли шестой номер играет в защите но это универсальный игрок он здесь на чемпионате мира выходил и как нападающий. И не потому, что защитники всегда подключаются, бросают, угрожают. Это знаем и привыкли. 
каждой команде есть защитники с мощными бросками, которые частенько добиваются цели. Кстати, вы видели в начале, вам показывали список снайперов. Вот посмотрим, чем закончится эта атака. Ничего не получилось. Список снайперов. И обратили наверное, внимание, что впереди Макаров, Крутов. И где-то на четвертом-пятом местах Фетисов. То есть и защитники могут забивать. А Хаусли сегодня играет в обороне. Вот начал комбинацию Фетисов. Но удастся Светлову уйти в удаление, нарушение правил. И сейчас будет удален хоккей сборной Соединенных Штатов Америки. Мыльников уступил место шестому полевому игроку. И тоже эта комбинация не получилась. Потому что как только шайбу забирает соперник, команда, игрок, который должен покинуть площадку, то раздается свисток. Картер, Джон Картер отправился... На две минуты. Пока состав равный. Это тренер сборной Соединенных Штатов Америки Дэйв Петерсон. Тренер темпераментный, жестикулирует, часто и много дает советов. Касатонов. Атакует сборная Ларионов, наш разводящий организатор атак. Хотя и забивает он частенько. Макаров. Петисов. Ларионов отдает Фетисову. Здесь сразу встречают два игрока, как правило, перед воротами. И сводят на нет усилия даже такой пятерки, как Ларионовская. Когда играет эта пятерка которые все команды пытаются нейтрализовать. Наша гордость, гордость нашего хоккея. Пятерка Ларионова, Крутов, Макаров, Фетисов, Касатонов и Ларионов. Красиво играет. Посмотрите, заперли соперников. Передача следует. В основном выводят защитников на решающий бросок. Макаров, Ларионов. Передача! И очень уж смело играет защитник команды Соединенных Штатов Америки Туркот. Вот и футбольные здесь приемы тоже годятся. Посмотрите, не выходят из зоны. Вот защитник Джонсон делает проброс через зоны. В полном составе команда Соединенных Штатов Америки. Не правда кажется, что так легко в как бы на тренировке играет наша пятерка. Так просто входит, угрожает, бросает. Опять идет вперед Макаров. Вот сейчас кому отдаст шайбу? Это вышел уже Андрей Хомутов. Стельнов, Быков. Один Макаров еще не сменился. Для начала надо сборной Соединенных Штатов Америки хотя бы выбросить шайбу из зоны. Вот сейчас, кажется, это удалось. Большой штурм. Серьезную атаку. Хотя атака нашей команды продолжается. Двенадцатая минута. И сейчас следует удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Зрителей очень много. Каждая встреча проходит при переполненных трибунах. Вот, кстати, удален Хау. Этого хоккеиста вы уже знаете. Его отец, знаменитый Боби Хау, 
А это его родной сын, который выступает тоже на поле. И где-то по каким-то отдельным техническим приемам он напоминает своего знаменитого отца. Итак, удаление. Хал на скамейке нарушителей. Опять сборная Советского Союза играет в большинстве. В американской команде играет Джонсон, 12 номер. Играет Олчек, 23 номер. Второй номер Спрэнгер, защитник. Вот они сейчас держат оборону. Светлов, Белеридинов, Усаров, Первухин. Да, вратарь в команде наших соперников высочайшего класса. И только его мастерство... Главным образом, пока сохраняет счет ничейный. Поскольку у нас сегодня нет нападающих ни Варнакова, ни Тюменева, ни Каменского, у нас сегодня семь защитников играет и Первухин. Вот в частности, сейчас Первухин ведь разыгрывает. Добавить удастся? Нет, не удалось. И сейчас в этой пятерке наши играют три защитника. Но это не тактический вариант или находка Виктора Тихонова. Посмотрите, опасная атака. Но это уже пожадничал Ольчак. Это он забросил первую шайбу. Захотелось ему забросить и вторую. Ну, наверное, надо было отдать партнеру. Так что я говорю, что это не какая-то тактическая находка или тактический ход Виктора Васильевича Тихонова, а просто вынужденная вынужденный состав и играет 7 защитников из-за отсутствия нападающих. Но главный матч у нас будет послезавтра. Начнутся финальные игры и первые встречи уже с командой Канады. Так что важно, чтобы все были здоровы, поправились те, кто получил травму. Гейкин много игр он тут пропустил. Сейчас как раз есть возможность и отличиться. Через 44 секунды выйдет Халп. Хмелев. Вот момент, когда можно бросить Касатонов и Фетисов. Конечно, имея таких игроков обороны, нападающим легко. Константинов, Петисов, Агейкин. Вот сейчас будет удаление на две минуты. Через 16 секунд выйдет Хал. А сейчас его место займет товарищ по команде. Гасселин в момент схватки у ворот арбитр всегда наблюдает, что делают хоккеисты, играя без шайбы и что происходит здесь. И очень строг бывает, когда возникает либо опасная игра высоко поднятой клюшкой, либо толчок, грубость какая Итак, пока три хоккеиста в команде соперников сборной Советского Союза. Важно выиграть бросание. Вот опять мы бросание проиграли. Агейкин, Фетисов, Касатонов, Промах. Выходит Хал, четвертый игрок. А Гейкин бросает и опять здесь защитники выручают. Из зоны шайба не выходит. Вот только сейчас хорошая возможность для контратаки. Кто быстрый? Ольчик. Нет, обвести Касатонова ему не удалось. 
и момент вроде бы благоприятный не был использован. Хорошо сыграл Хмелев. Бросок. Нет, пробить это у вратаря дело непростое. 14 минута, 1-1. Посмотрите, Хмалев как хорошо отдал партнеру. И, казалось бы, бросить было легко. Или уж отдать направо, где можно было подправить шайбу. Нет, все перечеркнул вратарь Террери. Кстати, в команде Соединенных Штатов Америки сегодня другой вратарь. Барасу, если вы помните, Том Барасу, один из лучших вратарей НХЛ, после нескольких неудачных встреч, неудачных игр, улетел в Соединенные Штаты Америки, а вместо него вот прилетел Майк Рихтер. 66 -го года рождения, он сегодня в запасе, если будет в этом необходимость, то он выйдет под номером 29. Опять пятерка Ларионова. Крутов. Скорости хороши. Еще одна атака. Фетисов бросает. Вратарь спасает. Отбивает шайбу. Вот и клюшкой он играет довольно успешно. От Фетисов перевел шайбу на противоположный фланг своему партнеру. Ларионов. С каким трудом ведут защиту, оборону своих ворот хоккеисты Соединенных Штатов Америки. Но играют очень четко здесь перед своими воротами. Вот видите, как бывает. Вышел прямо из со скамейки нарушителей, включился в борьбу. Сборная Советского Союза сегодня играет в обычном своем стиле, в атакующем ключе, в высоком темпе. Стремится постоянно создавать чистые преимущества в любом месте хоккейного поля. Матч, в общем, смотрится. Это хоккей, хороший хоккей. Много опасных моментов. Отлично играют вратари. И Мыльников несколько раз выручил нашу команду. Вот видите, тренера команды Соединенных Штатов Америки. Сегодня здесь присутствует немало тренеров. Да, пожалуй, всех команд который участвует в первенстве. Вот хороший пас и выход Хмалева один на один. Бросок, гол, шайба в воротах. Дебютант сборной Советского Союза прекрасно выбрал позицию так в стиле ЦСК, как мы говорим, первый пас. Важно было отдать только точно шайбу нашему нападающему. И он, уж вот посмотрите еще раз. И он ушел один, ушел от защитников. Уже никто и ничто спасти команду Соединенных Штатов Америки не могло. Шайба в воротах. 2-1 в пользу сборной Советского Союза. Отлично он использовал свой выход. И как принято говорить, с неудобной руки точно бросил на 36-й минуте. Шайба с подачи Быкова была заброшена Хмылевым. Быков вывел его в лучших традициях своего клуба. Вот такими передачами всегда славилась и команда ЦСКА, и сборная Советского Союза. Второй период – полное превосходство сборной Советского Союза, но только две пока заброшенные шайбы. Вот еще третья. То, что тут защитники не помогли своему вратарю. И 
Первухин Василий, защитник наш, смело пошел на обострение и бросил, увеличил счет. 3-1. Давайте еще раз посмотрим момент. Вот Первухин, пятый номер. Пока все ждали, что он будет делать, он сам пошел на обострение и бросил. Точно бросил. Здесь вратарь, видимо, был закрыт игроками. Еще раз вы видите этот момент. И бессилен был что-либо сделать на 35-й минуте. 36-й Хмылев вывел нашу сборную вперед. И на этой же минуте Первухин с подачи Светлова забросил третью шайбу. 3-1. Три один в пользу сборной Советского Союза. Вот наступил в игре перелом. Казалось бы, сегодняшний матч, в общем-то, никакого значения не имеет для сборной Советского Союза. Проиграет сборная на первом месте, в ничью сыграет или выиграет. Все равно первый этап это Иван Трегубов, наш защитник. Гордость советского хоккея. В свое время играл в паре с Сологубовым, игрок сборной СССР. Когда-то его назвали за рубежом Иваном Грозным. Ну, это так воспоминание. Сейчас будет удаление. Удаление в составе сборной Соединенных Штатов Америки. Мыльников уступил место шестому полевому игроку. И посмотрим теперь, чем закончится эта комбинация. Константинов. Можно играть. Передача Фетисову. Агейкин. Фетисов. Бросок воротом. Тут ворота сбили. Ну, если это сделано нарочно, то будет удаление. И вот, видите, конфликт в матче. Что произошло, не знаю. Какое-то столкновение в, этом, в этой игре. В общем, смелых и мужественных применяются силовые приемы. Вы это прекрасно знаете. Когда-то это было слабым местом в нашем хоккее. Во всяком случае, участники этого матча значительно уступали. Вот сейчас решение. Наши команды значительно уступали с заокеанским клубом и сборным. Но теперь и наши отлично применяют эти приемы, научились не стесняться своего соперника. Вот Касатонов. Мощная фигура в нашем хоккее и такой, конечно, не уступит. Так что сейчас будет удален игрок сборной Соединенных Штатов Америки. 16 номер. Две минуты штрафа. Удален Картер. Кстати, это не первое его удаление сегодня. Идут выяснения. Выяснение. Может быть, еще кто-то будет удален? Нет, вроде все. По четыре полевых игрока в каждой команде. Но пока такая пауза, то и тут и тренеры успели дать указания своим подопечным. У нас остается на поле... Фетисов, Стариков, Ларионов, Макаров. Касатонов две минуты. И Карпер. Вот видите, Картер получил два наказания по две минуты. Всего стало бы четыре. За удар соперника клюшкой и за удар соперника рукой. Ну, так это, такая формулировка в судейских делах. В общем, 4 минуты. Через 2 минуты команда Советского Союза будет иметь численное преимущество. Так, вбрасывание. Пока по 4 полевых игрока в каждой команде. Нет, такой бросок Мыльников не страшен. А вот пришлось еще раз парировать. Бросок по родам. 
Вот видите, и Мыльников потренировался три броска. Ну, иногда, может быть, и не нужна такая тренировка. Все-таки вратарь должен тоже действовать поточнее. Вот видите, быстро очень играет команда. Игра проходит с переменным успехом. Пошли вперед соперники сборной Советского Союза. Но здесь оборонительный заслон. И пришлось отступить. Браун отошел назад. Вот он, 17-й номер. Пасует вперед. Госцелину. 18-я минута второго периода. Вот опасный момент. И все-таки защитники опередили Хомутова, отбросили шайбу подальше. А вот сейчас оплошность, выход, бросок. Мыльников вручает. А сейчас... А сейчас уже такая скорость, что этой скоростью не смог совладать нападающие команды Соединенных Штатов Америки. Скорости очень большие. Это Хомутов. Ох, как хорошо играет. Белеридинов. Гусаров. Молниеносные передачи, бросок. Шайба проходит мимо ворот. Наши играют сегодня легко, раскрепощенно. В сегодняшней встрече еще раз хочу сказать, в общем-то, для них ничего не решает, потому что это сейчас будет удаление. Единственная команда сборная Советского Союза, которая идет здесь на чемпионате без потерь. Шесть матчей, шесть побед. Сегодня седьмой заключительный поединок. Белединов удален на две минуты. Ну так, если ничего не произойдет, то до конца второго периода наша команда будет играть в меньшинстве, потому что сейчас через несколько секунд выйдет хоккей из Соединенных Штатов Америки. Картер молодой, но горячий. А в сборной Советского Союза удалены два игрока. Один, правда, сейчас выйдет. Ну вот, атакует опять сборная СССР. Правда, простите, я ввел вас в заблуждение. Я совсем забыл, что Картер-то наказан двух, двумя штрафами, двухминутными. Он две минуты наказания. Он отбыл еще две минуты. Итак, напомню вам, что на 14-й минуте Ольчик открыл счет, и первый период закончился в пользу сборной Соединенных Штатов Америки 1-0. А вторая 20-минутка полностью подавляющее преимущество было на стороне сборной Советского Союза. Касатонов, Хмылев и Первухин забросили три шайбы в ворота сборной Соединенных Штатов Америки. 3-1. И еще остается... 38 секунд. Крутов. У нас смена. Стариков, Яшин, Стельнов и Светлов. Вот Светлов, обладающий высочайшей скоростью, так в меньшинстве дать бы ему только шайбу, он бы и убежать мог. Опять удаляются двое. Что-то сегодня много удалений, много нарушений. Удаляется Хал удаляется. Вот в отличие от своего отца, сын уже несколько раз сегодня побывал на скамье нарушителей и Стельнов тоже. А отец играл всегда очень корректно. Если вы помните, здесь в Москве получил приз самого корректного игрока. Вот Светлов опять на поле. Первухин и Стариков. Джонсон. Передача. Вот опасный выход. Удачно сыграл Калюшкой Мыльников. 
просто превосходно. Вообще, когда вратари играют хорошо, клюшка это большое дело, большое дело. Мыльников сейчас сыграл отлично. Вот посмотрите еще раз. Видите, клюшку пустили в ход. И шайба у него. Последние секунды периода. Вот так ошибаться нельзя, особенно когда играешь втроем. Итак, со счетом 3-1 в пользу сборной Советского Союза хоккеисты уходят на второй перерыв. 3-1. Есть. во Во втором периоде сыграли отлично. Давайте посмотрим. Вот бросок Касатонова достиг цели. Счет стал 1-1. Затем столько было так. И все-таки шайба, это опять шайба Касатонова влетела в ворота. Это был повтор. Вот, посмотрите, бросков было очень много. Выгоднейших позиций немало. Но вратарь творил просто чудеса. И все-таки он, несмотря на помощь защитников, пропустил и вторую шайбу, когда вышел Хмалев. Красиво выполнил своеобразный хоккейный булит. Один на один на большой скорости. Вышел вперед, достать его не могли. Обошел и бросил. 2-1. И где-то... Через несколько минут советские хоккеисты, это защитник Первухин, вот он пятый номер, забил третью шайбу в ворота сборной Соединенных Штатов Америки. Все было сделано хорошо и красиво. Вторые 20 минут были подавляющего преимущества советских хоккеистов. Соперники встречают, когда на поле составы, Такие малочисленные по три игрока. Конечно, преимущество имеет тот, кто быстрее, техничней и хитрее. Ну, посмотрим. Пошли вперед. Пошел Фетисов. Так посматривает на соперников и ждет, где Макаров и Касатонов. Вот последовала передача. Приходится переводить шайбу на противоположный фланг, потому что каждый игрок под присмотром. Ольчик. От шайбы все-таки забрали наши защитники. Команда Соединенных Штатов Америки заменяет свой состав. У нас теперь по 4 игрока. Сразу моментально вышел Хмалев. Четвертый игрок вышел и в команде Соединенных Штатов Америки. Малев. Передача, бросок. Гол. Четвертая шайба влетает в ворота Террери. Вот видите, втроем забить не удалось. А в четвером и опять отличился Фетизов. Видите? Фетисов, как распорядился шайбы, уложил вратаря. Когда вратарь ждал броска от Фетисова, он сделал ложные движения. А затем, когда вратарь уже лежал, он бросил шайбу под перекладину. Отличное исполнение. 4-1 сборная Советского Союза впереди в матче с командой Соединенных Штатов Америки. По-прежнему по 4 полевых игрока. Брасывание. Кстати, во втором периоде было сделано 30 бросков нашей команды. 
наша команда сделала 30 бросков, и 10 команда Соединенных Штатов Америки. В три раза больше. Штрафных минут у нас было 10, у команды Соединенных Штатов Америки 16. Ну, а что касается вбрасывания, то и, а и второй период. Мы проиграли 10 у нас, а 12 у соперников. Команда в полных составах. Вот опять Хмылев. Кстати, сегодня играет просто превосходно. Молодой дебютант. Еще раз хочется сказать, что приятно, что, простите, сейчас два игрока Соединенных Штатов Америки. Росок, промах, пожадничал нападающий. Если бы отдал бы своему сопернику, своему партнеру, было бы лучше. Это Хал. А вот наша атака, промах. Сегодня такой открытый хоккей. Есть возможность всем отличиться. Столько моментов, столько бросков, что просто зритель доволен. В начале матча, говоря о команде Соединенных Штатов Америки, мы вспомнили, что команда Соединенных Штатов Америки всегда отличалась, и главное оружие команды – это скорость. Но сегодня наши хоккеисты, особенно со второго периода, просто подавили соперника и скоростью, и желанием, и, конечно, имели большое преимущество. Это силовой прием по всем правилам хоккейного искусства. Быков. Быков хорошо идет. Передача Крутову. Ну, Крутов как действовал не очень так небрежно. Сегодня ведь главное сохранить силы. Послезавтра начинаются главные матчи. И послезавтра наши играют с канадцами. Ну, если вы помните из... Ну, конечно, вы знаете, так сказать, турнирное положение. Внимание, шайбу Ларионова. Росок, проба хороший был, пас. В выгодной позиции был Макаров. Еще бросок промо Крутого. Очень много ошибаются наши. Но и играют хорошо. Приятно на них смотреть. Красиво, быстро, изящно. Вот опасно. Сейчас уже Касатонов поднял клюшку. Шайбу Ларионова. Так просто не убежишь. Ну а что сделает Макаров? Нет, шайба не, не, не у него, у Вуда. Я говорю, тот, кто внимательно следит за ходом чемпионата, знает, что если у сборной Советского Союза, которая проводит сегодня свой седьмой матч, идет без поражения и сейчас впереди, задача была первая, выиграть звание чемпиона Европы, сохранить за собой этот чемпионский титул, то у соперников нашей сборной, которые послезавтра будут играть с нашей командой, я имею в виду канадцев, у них задача была проще. Вот еще один опасный момент. Задача проще. Важно было попасть в четверку. Они попали, правда, с большим трудом. Ну что вы, видите, сколько моментов, сколько так. Первухин сейчас играет, такая Пятерка создана из защитников. Ольчик. Так что у канадцев завтра главная, главная цель, что ли. Они весь этот турнир рассматривали как подготовка вот к этому матчу на чемпионате мира со сборной Советского Союза. Так что тут будет и трудно, и интересно. Свисток 6 игроков на поле. Сейчас будет удаление в составе команды Соединенных Штатов Америки. Шестая минута. Да, команда Соединенных Штатов Америки наказывается двухминутным штрафом. И сейчас дело тренера определить, кто же это наказание за команду 
будет отбывать. Отправился самый старший Макнап, 34 года ему, из Нью-Джерси. Кстати, и вся тройка э, его и партнеры тоже из этого клуба. Вообще, американская сборная состоит, главным образом, из хоккеистов Буффало и Нью-Джерси. Ну вот, сборная Советского Союза, Гейкин вошел в зону. Хмалев, передача. Вот Хмалев сыграл рискованно. Шайбу перехватили Браун. Правда, сейчас нет таких скоростников, которые могли бы значительно опередить соперника. Только если выберет позицию, как это сделал Хмылев, когда забросил вторую шайбу. Мы посмотрим, что сделает Агейкин. Беллидинов, Гусаров, бросок воротом. Шайба проходит мимо. Сейчас у нас в нападении играет тройка Константинова. Вот он упал. Гусаров. Вот видите, и броски были, и клюшка была подставлена, чтобы вот опять опасный момент передачи. Гол! Хмылев забрасывает шайбу красивой молниеносной комбинации. И бросок Юрия был отличный. Седьмая минута. 5-1. Пользу сборной Советского Союза. Вот, посмотрите еще раз момент. Сколько передач, сколько ложных замахов. И вратарь не ожидал, откуда будет бросок. И все-таки с близкой позиции, с близкого расстояния Хмалев завершил комбинацию своих товарищей. Посмотрите, сколько передач. Точно, вот Хмалев бросил. Вратарь покрыл угол. Лег как-то, а шайбу Хмалев с подачи Беллидиновой Гусарова на 47-й минуте. Отправил шайбу в ворота сборной Соединенных Штатов Америки. Вот Террери занял место на скамейке рядом с своими товарищами. Вратарь должен отдохнуть. Тренер, понимая, что главные матчи у команды впереди, главные матчи, я имею в виду, игры в другом квартете, за пятые и восьмое места, где будут играть сборные Соединенных Штатов Америки, Чехословакии, Федеративной Республики Германии и Польши. Поэтому вратарь сейчас вышел другой. Надо посмотреть, как он играет. А вратарь Майк Рихтер, 66-го года рождения. Вот он приехал, прилетел на подкрепление, хотя Барасо вратарь Видимо, огорченный. Он сыграл здесь неудачно, а в общем-то был один из лучших. В НХЛ он улетел. Ну что, еще опасный момент. Вот и вратарь включил в игру. Хаусли. Быков его атакует. Хал. Вне игры. Ну что ж, чемпионы Европы сегодня играли хорошо. Хотя перед началом встречи мы с вами говорили о том, что этот матч для наших хоккеистов по существу товарищеский, тренировочный, контрольный. У нас сегодня не играют Варнаков, нет Тюменева, нет Каменского, молодого дебютанта, который зарекомендовал за себя превосходно смелой игрой. И вообще, нужно сказать, их Хмылев сегодня играет прекрасно. В общем... Нет трех игроков. И вратарь Мыльников, Белошейкин сегодня в запасе. И тем не менее, команда после первого периода заиграла легко. Вот видите, команда Соединенных Штатов Америки просто стоит. Пятерка стоит и выжидает. Вот бросок издали. Подправить некому. Настолько ставят все время наши хоккеисты соперников в трудное положение. Они опережают и в скорости, и в движении, и в комбинации, и в мышлении. Ну, по всем статьям тут подавляющее превосходство. Так что сегодня предварительный турнир сборной Советского Союза заканчивает, показав превосходный результат. Семь матчей. Вот Моисеев сидит и вратарь Василенок из Рижской Рижского «Динамо». Тоже отличный 
Вратарь. Если наши доведут эту встречу до победы, то 7 встреч они сыграли и 7 одержали побед. Наберут 14 очков из 14 возможных. Агейкин выиграл шайбу. А вот отдал-то Ольчику. Не точно. Как-то неумело сыграл. Шайба была послана из зоны защиты сборной Советского Союза. Принята за красной линией в средней зоне. Нельзя. Свисток. Игра остановлена. Молодой Агейкин в этом году тоже зарекомендовал себя, особенно успешно действуя с партнерами Капустином и Шепелем в «Спартаке». Ну и попал в сборную Советского Союза. Любит забивать, нацелен на ворота. Очень хочется забить, обладает хорошей скоростью. Хорошо сыграл Белядинов. Ну, сейчас Белядинова не понял партнер Константинов. И надо бороться за шайбу. Вновь. Нет, хоть... За нападающей команды Вуд упал, но нарушений не было. Вот опасно тоже. Сейчас нарушается правило и будет удален на две минуты. За опасную игру высоко поднятой клюшкой. Этот жест арбитр вам уже знаком. Белелиддинов. Занятула Белелиддинов. Отдохнет две минуты. А идет десятая минута последнего третьего периода. Честное преимущество на стороне гостей. Вот опасный момент. Джонсон мог подправить шайбу. Выбирает момент для броска. Бротен. Джонсон. Ну вот, видите, рукой можно бросить шайбу. И вот выход Светлова к воротам. Вратарь выручает команду. У Светлова очень хорошая скорость. Очень хорошая. Но не всегда она приносит ему успех. Быстрый переход от обороны в наступление. Но так как нападающих нет и команды в меньшинстве, то рисковать никто не стал. Вот шайба была послана в зону соперников. Быков. Сам пройти вперед не смог, отдал шайбу назад своим защитникам. Через 15 секунд выйдет. Беллиддинов. Команда Советского Союза играет в полном составе. Хал, Макнап. От Быков идет. Хорошая скорость. Ай. Но вот если уж не точные передачи, то сразу надо обратно бороться за шайбу. Хм Хомутов. Команды успевают вернуться обратно в свою зону. Вот Макнап, самый старший, послал шайбу через зоны. Будет свисток. 
доктор Сапроненков, все люди известные. Команда Советского Союза в таком неизменном составе работает уже много-много лет. Юрзинов помогает Тихонову, как всегда, тренерский состав на своем месте. Игорь Ларионов. Сейчас Макаров играет в новом, так сказать, сочетании. Вот вратарь отбил. Играет Гусаров, Белилиддинов. Макаров играет с Агейкиным и с Ларионовым. Вместо Крутову поставили Агейкина. То ли дали отдохнуть. Хорошо было задумано, но не совсем четко выполнен. Агейкин вошел в зону. Раукот. Нет, наши играют легко. Соперники сборной Советского Союза, мне кажется, устали, выдохлись. Инициатива полностью у советских хоккеистов. Вот Джонсон посылает шайбу в зону. Игра остановлена. Тренер Питерсон. Свои теперь проблемы. Придется играть и с командой Чехословакии, и с командой ФРГ, и с командой Польши. За право остаться в высшей лиге за пятое, шестое, седьмое место. На уж восьмое, последнее, значит, надо расстаться с высшей лигой. Еще одна атака сборной СССР. Вот не все клеится у этого звена, где играет Светлов. Вот, кстати, он выходит один на один. Росок, нет, и Яшин. Промах. Вот, несмотря на то, что крупный такой счет, на поле вы слышите и крик, и подсказка, и хоккеисты играют с удовольствием. Ответа у быстро не получилось, потому что защитники нашей сборной опередили соперников. Касатонов применил силовой прием. Вы знаете, что применяя силовые приемы, можно сковать действия соперника, лишить его скоростного маневра. Вот этим и объясняют силовые приемы. Их не так много сегодня, но они есть. Быков, шайбу Быкова, бросок, подставлена клюшка. Игра по-прежнему идет в зоне. Сейчас вот в средней зоне. Команда США вошла. Светлов, Стельнов применил силовой прием, а Быков подобрал шайбу. Стариков. Для того, чтобы атаковать, надо опять отходить назад. Как-то волей-неволей все время смотришь на игру молодых И вот вышел Хмылев, 18-й номер, вот делает рывок. Пока шайбу партнеров, этот хоккеист уже сделал такой рывок, с левого фланга ушел в центр. Можно было бы дать ему передачу, сделать пас. Очень старается. Константинов. Вот у Константинова применили силовой прием, а Гусаров подхватил шайбу. Передача, и вот Яшин выходит к воротам. Нет, не получил. Вот опять уже Хал бросает штанга. 
Хау здесь забивал довольно часто. Но сейчас промахнулся. Яшин. Сейчас в одиночку не пробьешься. Это защитник Хаули. Он и нападающий, и защитник. Шестой номер. Вот он ушел сейчас с поля. Семнадцатая минута последнего третьего периода. 5-1 сборная Советского Союза впереди в матче с командой Соединенных Штатов Америки. Свисток. Шайба прошла с зоны. Игра остановлена. Итак, послезавтра первый день финальных игр Большой Четверки. Встретятся сборные Швеции и Финляндии, а затем Советского Союза и Канады. Большая Четверка начинает оспаривать золотые, серебряные и бронзовые медали мирового чемпионата. Сейчас у нас играет пятерка, где три защитника. Вот Первухин играет на месте центрального нападающего, так сказать, осваивает себе новую хоккейную специальность. Вот он, Первухин, Макаров. Фетисов. Вот Фетисов никогда в полсилы не умеет играть. Вот вроде бы сегодняшняя встреча такая, что надо бы и сэкономить силы, и сохранить силы, и настроение на следующий решающий игра. А Фетисов все равно играет от начала до конца любой матч полную силу. И сегодня играет хорошо. Полчик. Сейчас Виктор Валентинов объявляет по дворцу, что идут последние две минуты матча. Да, судьба встречи решена. Ни у кого уже не вызывает сомнений, потому что наши играют на очень высоких скоростях, чего уже, начиная с второго периода, не скажешь про сборную Соединенных Штатов Америки. Играют легко, попробовали себя. Я думаю, что сегодняшний матч был хорошей тренировкой перед ответственными тремя матчами на первенство мира. Стариков. Команда Соединенных Штатов Америки часто применяет схему 1-4. 4 у синей линии встречает сборную СССР, но наши проходят легко этот оборонительный заслон. Посмотрите, какое движение. Это Хомутов ушел назад, чтобы выманить соперника, чтобы затем можно было стремительно контратаковать. Вот Хмалев отдает. Пошла последняя минута встречи. Да, сборная Советского Союза проиграла первый период 0-1, затем выиграла второй 3-0, 3-1, и сейчас уже счет 5-1 в пользу сборной Советского Союза. Еще 30 секунд, и прозвучит сирена. Хмылев начал отворот. Видите, выманивает на себя соперников. И 15 секунд. Да, сборная Советского Союза со счетом 5-1 выиграла у команды Соединенных Штатов Америки. 7 игр, 7 побед. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Дворца Спорта. Передача была организована главным...
7 игр, 7 побед. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Дворца спорта. Передача была организована главной редакцией спортивных программ телевидения и радио. Вел репортаж Николай Озеров. Все в порядке? Спасибо. Ага, есть. Лужникам ответьте. А по Б9. Лужникам ответьте. А ПВ-9. Ответьте лужникам. А ПВ-9. Лужникам ответьте. А ПВ-9. Ответьте лужникам. Останки на лужникам ответьте. А ПБ-9 лужникам ответьте. Аппаратные лужникам ответьте. <coughs> Останки на ответьте лужникам. А ПБ-9 лужникам. А ПБ-9 лужникам ответьте. Да. Хорошо, 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 хорошо. Аппаратная, аппаратная. Ответьте дворцу спорта лыжника. Аппаратная, аппаратная. Ответьте дворцу. Аппаратная, аппаратная. Ответьте дворцу. Аппаратная, аппаратная. Ответьте дворцу. Аппаратная, аппаратная, ответьте дворцу. Аппаратная, аппаратная, ответьте дворцу, лужника. Аппаратная, аппаратная, ответьте дворцу. Аппаратная, аппаратная, ответьте дворцу. Аппаратная, аппаратная, ответьте дворцу. Не отвечает, не ходят с нами разговаривать. Аппаратная. Аппаратно, ответьте дворцу. Ну ладно. Не включим мы их тоже в следующий раз. Просто не хотят с нами разговаривать. Аппаратно, аппаратно. Ответьте дворцу. Аппаратно, аппаратно, ответьте дворцу. 
Аппаратная. Аппаратная. Ответьте дворцу. Аппаратная, аппаратная. Ответьте дворцу. Да, слушаю вас. Алло, аппаратные. Аппаратные. АПБ. АПБ.